。翠花啊，哎呦，你看，我还真满地在这找你啊！你躲在这黄金镇大集上，你觉着人多，那就找不着你了。啊，走了，走了，啊，不走，干啥不走啊？又用不得你，走走走，快！大白天的，你想干啥？哎，俺不想干啥，不过四爷，俺要想干啥，那俺就能干啥呀！走了，走了，走了，快！放开！救命啊！放开！你看你们几个人就这么笨蛋！谢谢，谢谢，谢谢啊！谢谢啊！谢谢！哎，别别别！哎，哎，谁谁谁谁？哎哎哎哎！哎，别走啊！哎，还没给钱呢！哎哎哎！哥，你看这是啥世道？这都白看热闹不给钱？不是你自己说的，没钱的捧个人场就行了。耍的啥活啊？俺就不信比俺的金枪刺猴还精彩。不行，俺得去看看。哥，你帮俺瞅这摊子，儿子跟俺走。你多气少，要不要脸了？嗯，谁在那儿胡咧来的？啊，大白天抢人，还有没有王宝了？就是，就这样。在这里头挑唆呀，啊，那这翠花多好啊，啊，你说你娘俩在俺老爷家有吃有喝，俺伺候的好好的，风吹不着，雨淋不着，大太阳晒不着的，你干啥呀？你带着翠花出来干啥呀？你带着她出来要饭，你是个贱骨头吧你啊？啊，四爷，四爷，干啥呀？你，行行好吧，放了俺闺女吧。老少爷们们，求求你们说句话呀！你们看看，可怜可怜俺这孤儿寡母啊！哎呀，就是，太求求老少爷们说句话吧！这是可怜可怜俺吧！先说，先说，
看着干啥？带走啊！想走？放开！你想找死是吧？啊！老太太那么可怜，你也下得了狠手啊你！你想干啥？行啊，小子，谁的裤裆没兜住，把你给露出来了？你没看见四爷在这儿呢？看见了，光看见你在这儿欺负人了。哥，坐。我告诉你，小子，龙潭街贾家听过吧？啊，贾家的事儿啊，你别管。俺说呢，你是从贾家那个裤裆里溜达出来的啊？怎么伤天害理这事儿永远由你们家这一号呢？哼，你是吃饱了撑的，真想死了是吧？吹牛皮呢！俺们宁安寨的人你也敢啊？嗯，宁安寨的，俺看你是小鬼脸阎王顶嘴，活的不耐烦了吧你？宁安寨不是出响马的地方吗？嗯，这下他们完了。宁安寨的是吧？嗯，行啊，小子，今天俺给宁安寨一个面子，你给我让开，两来无事了。快把人给踢死了，能没事吗？这事儿也不归你管。俺看见了，现在就跟俺有关系了。那你想怎么管啊？把人放了，该看病看病，该赔钱赔钱。该赔礼就赔礼，我是真给你脸了。
没事。咋回事啊？老爷，咋回事？他什么人？大人，他还骂他，他还让他边上那个兔崽子拿下去，他出来。你们几个人都是被他打的？老爷，他把那猴子戴帽子。绝对行啊！他，好了，别说了，起来。再没受过这种窝囊气，你就别说话了啊！你是哪儿的人啊？明安寨。叫啥名字？梁永生。哦，俺手下的这些兄弟都是你打的？都是。哈，你倒敢做敢当哈，梁永生啊！看来你小子是活腻了，找死！
来收摊子，你赶紧回宁安寨叫人，快去。要不，咱歇会儿吧。还是走吧。要是白眼狼一会儿撵上来，咱娘俩就没命了。再多活一个猴子！家镇，咱去找三来，干啥呀？咱找黄山友啊！啊，接枪，干啥呀？哼，那跟梁文生这个梁子接下来，不就是宁安寨吗？不就是那些刁民吗？俺就不信他哥哥有九条命啊！哎呀，老爷，哎呀，老爷
快查！老爷，咱还真去弄宁安寨去了。老爷，咱就在宁安寨外头等着，咱就不怕这个龟孙子不出来。他只要一出来，老包总子嘣一枪就把他轰死了。对，咱就犯不上捅宁安寨这个马蜂窝了。弄死梁龙行不难，四儿，你是知道的，俺是要面子的人啊。可在大集上啊，梁龙行把俺弄得灰头土脸，俺就瞧不上他，把他弄死，俺的脸往哪搁？俺的脸往哪搁带你找郎中去，走。不要，你是心眼好的孩子。大娘有个事儿，想求求你。只要是俺能办到的。翠花是个苦命的孩子，自打一生下来就没了爹。九岁的时候，又将人贩子给拐跑了。你也叫人贩子拐过？嗯。你，你，你叫什么名？俺叫翠花。先上吧，好。呀，兔崽子想跑啊！青儿，快过来！快拉着！快点！快拉着！下来！你是不是叫杨翠花？你咋知道？当初你被拐的时候，还有个小石头，你记得不？俺记得。是俺啊！你真的是石头？那当然了
，安记得，安记得。你看，你看，这个布条，俺一直留着呢。这老天爷，娘，也睁开眼了。让咱这些苦命的人呢、啊，又凑到一块儿了。孩子啊，俺熬不住了。俺死了以后，最最放心不下的，就是俺家最苦。娘。别老想死不死的啊！啊，你放心吧，俺肯定拿她像亲妹子一样对待。不是亲妹，子。孩子，你是个厚道的孩子，俺想想把翠花许配给你。一点动静都没有，连狗都不叫，会不会有炸呀？啊，对呀、啊。你提醒的对啊。俺看这样，你带一票人从右面进去，刘二，哎，你带一票人从左面进去。俺走中间，这次要彻底的灭了宁安寨这帮刁民，弄死他。嗯，四儿，再留下几个兄弟守住大门口，防止他们的残兵败将。狗急跳墙啊！好的，老爷，俺知道了。
啊，还是觉得不对劲啊。老大，啊，里边没人啊。没人。你们都给他学么着点，小心着点啊。好俺哥那边保护机是打起来了，保持警惕啊！
你十条汉子，跟那些穷鬼在一起，没啥出息。跟着俺，俺保管你吃香的喝辣的。猪不同，不相为谋。谢谢你了，白眼狼。今儿就不吃吃罚酒，俺今天弄死你。机会哪有机会啊？啊，能赶走就不错了。你还想怎么的？你看你拿的什么玩意儿？哥，俺、啊、这个可是斩古刀啊！斩什么古刀？什么刀？你看看人家拿的什么？枪！你追，一回头给你个黑枪，你就老实了。永生哥，这次不算完，这白眼狼肯定不吃眼前亏。走。咱们宁安寨也拉队伍吧。早就应该这么干了。你这天下第一刀的名号，也不是浪得虚名，也能服众。就照这个招牌，起队伍吧。
。哥，啥时候咱招呼啊？反正今天人都在，就今天。哥，咱这个队伍叫啥名字啊？有了，就叫中华民国山东德州地区宁津县宁安寨。民族英雄，天下第一刀，无敌梁永生大刀队，咋样？哎，行了行了，那么长谁记得住啊？嗯，俺哥在青岛打擂的时候，名号叫猛虎刀，要不，咱就叫猛虎队，咋样？猛虎队好啊，猛虎队这个名字有气势啊，猛虎队。别，你先咋样？行。就叫猛虎队还在这儿等你呀、啊！哎呀，你叫俺操心死了。胡先生啊，你听俺说呀，不要再等了，梁永生不会来了。他害怕了。嗯，他不是害怕了呀。你听俺跟你说呀，今天你俺寨的人和那个贾参与那帮子人打起来了，打的那是昏天黑地的，死了好多的人呐、啊。那血水把整个一条河都给染红了，哎呀，那个惨呐！梁永生怎么样了？俺来就是告诉你啊，俺怕你操心。梁永生没有死，可是伤的很厉害呀、啊，好像十口气儿，剩三口气儿了，三口气儿。怎么回去啊？贾参与，哎，怪关冲无能，今日无法跟随在贾参与左右。但伤好之时，一定替你出这口恶气。好，兄弟，你的心意俺领了。大夫这么说你的伤？大夫说俺底子好，这伤已无大碍。贾三爷，下次出门一定带着俺，虽不能阵前交战，但替你打打明刀暗枪啥的，还是可以的。好，兄弟，请坐。马强。手拿把枪呀！啊，啥时候拿把枪？啥时候拿把枪？二位兄弟、啊，怎么了？你让开！你让开！哎，怎么腿都给打折了？嗯。这位大哥，跟司令讲话别骂骂咧咧的，你嘴巴给俺干净一点。老子就他妈说话，关你屁事！啊，对呀。哼，你他娘的这么说话就不忠。嗯？你以为你是谁呀、啊？嗯？对呀，老子可是司令请来的。啊，对呀。你他娘的麻杆子大郎，你以为你是什么东西？啊？啊，对呀！再跟俺废话，俺一刀劈了你个獠牙猪！哟哟，哟哟，你他娘的老拿块破铁片子吓唬谁呀？啊？对呀！俺告诉你，你要是有能耐，还能被人砍这个瘸子呀？啊，对呀！来，往爷爷这砍！砍！
，有能耐是吧？来来来来来，哎哎来哥，来你，哎呀，哎呀，轻点轻点，哎呀，哎呀，俺们哥俩自打出道以来，他没吃过这么大亏呀，哎呀哎呀哎呀，轻点轻点，俺哥他能不生气吗？啊，哎呀，再敢胡说八道，哎呀，俺一刀劈了你们这两头猪，哎呀，哎呀，关大侠呀。关大侠，关大侠，收刀，收刀！你这小子，起来吧你！嗯，哎、嗯，关大侠，小气儿，请坐。不怪你手下的弟兄们恼火，都是因为俺，也是大义。不过，请二分放心。你手下挂了财的兄弟，该看严的看严，该治伤的治伤，该安抚的安抚，欠安除，不能让手下的弟兄伤心啊！老爷大怒了，司令啊！俺不是冲你，俺就是气不过，咱们有抢有碰，被人打成这个样子，俺憋屈了，司令。对呀，请二位兄弟放心，不报此仇，俺从此以后不沾着撒尿。俺娘修错了，你娘病还没好，你让她干这个？啊，好的差不多了，脚受伤了，不是还有手呢吗？俺娘一听是你拉队伍，一下子来了精神，还跟俺说呢：“二愣，好好跟你哥混啊！”俺说：“哎，这大娘手真巧，你看这袭绣的都赶上裁缝了。你要是觉得好看，你也给俺哥绣一面呗。俺可不会做，妹子你手巧，你给永生哥做一面呗。”哎。你娘怎么想起来做这个的？俺的主意，英生哥，咱有了这面大旗，就更加有气势了。不好，是不是白眼狼的人来了？我去抄家伙，路口集合。玉茹，骑在先发上。咋了，乔中？有生哥，你看，外面来了一堆人。全都背着枪。叔，进来吧。是黄山人来了。黄老爷，您咋来了？哎呦，门先生，一向可好啊？好好好，来把东西放这儿。嗯。门先生，俺先给你介绍一下啊。这位是李乡绅，梅先生好。李乡绅，嗯好。这位是王财主，先生王财主。呃，这位是咱宝殿的刘掌柜，刘掌柜，梅先生好。呃，这些都是俺的家丁，连人带枪，全部加入猛虎队。俺比不了黄大善人，俺捐一百大洋，给梁永生的猛虎队。嗯，好好。好文先生，我这里没有枪，也没有人，不过我送十担粮食给梁大侠啊。文先生，我是做贩运生意的，别的没有，就是车多马多，只要梁大侠能用上，我就全力以赴。啊，好，好。